అమ్మాయి ఎలా ఉంది పలకలు అమ్మాయి గారికి అమ్మా సొంత బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నారు ఏమిట్రా వాడు ఉద్దేశం అమ్మాయిని వదిలిపెట్టినట్టున్నాడా అమ్మాయినే కాదు అమ్మాయి కోసం ఎవరు తిరసలే వదిలిపెట్టను మర్యాదగా రాజీపేట నరసింహాన్ని పోలీసులు గొప్ప చెప్పకపోతే నిన్ను నరసింహాన్ని బండి కట్టేసి సిటీ దాకా దేకించి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇరికిస్తాను ఆయన అన్నాడండి ఆ తర్వాత అమ్మాయి సంగతి చూస్తాను అన్నాడు ఏడ్చాడు ఎంత ధైర్యం వాడికి అమ్మాయిని వదిలిపెట్టకుండా దానికి ఏమైనా అన్యాయం జరిగిందో ఆ ఊరతటిని స్పష్టం చేస్తాను ఏమండి అతనితో ఎందుకు వచ్చిన గొడవండి మీ పంతాల వల్ల పౌరుషాల వల్ల పెళ్లి కావాల్సిన పిల్ల బ్రతికి అవుతుందో ఆలోచించారా ఏంటండి ఇంకా ఆలోచిస్తారు మీ మేనాడికి ఏ ఉరి శిక్ష యావత్ శిక్ష వేరు కదా ఒకవేళ జైలుకి వెళ్ళినా ఈ నెలలోనే వచ్చే నెలలోనే తిరిగి వస్తాడు కానీ పరాయింట్లో ఉన్న ఆడపిల్ల ఏ కడుపుతోనే తిరిగి వచ్చిందంటే మీ పర్వేం గాను నమస్కారం బాబు రండి బాబు రండి మీలాంటి పెద్దలు మా ఇంటికి రావడం మా అదృష్టం మర్యాదలు చాలు మా అమ్మాయిని మాతో పంపించండి శ్రావణ శుక్రవారం కదా బాబు పూజ చేసుకుంటుంది అమ్మా జానకి జానకి ఎవరొచ్చారో చూడు నన్ను క్షమించు ఒక దుర్మార్గుని జైలు తోయించడానికి నేను దుర్మార్గుని కావాల్సి వచ్చింది నూరేళ్ళు బ్రతికమ్మ ఏమిటమ్మా పదమ్మా నన్ను క్షమించండి నాన్న నేను రాను జానకి నీకన్నా పిచ్చి పెట్టిందా లేదు జీవితం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడే అర్థమైంది పారాయి మగాడు బలవంతంగా నన్ను ఇక్కడికి తెచ్చి పది రోజులు నన్ను ఇక్కడ ఉంచుకున్నాక మళ్లీ మన ఊర్లో అడుగు పెడితే అందరూ నన్ను చూసి నవ్వరా నా శీలాన్ని శంకించరా అలా ఎంతమందిని ఉరి తీస్తావు నాన్న ఇంత జరిగాక నన్ను ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారా అలా చేసుకున్న నాతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తారా పది రోజుల పారాయి మగాడితో పడుకున్న చెవన్న అమ్మకుడు నిలదీసి అడిగితే నేను నిజంగా పడుకోలేదన్న సాక్ష్యం నువ్వు చెప్తావా రాముడంతటి వాడే సీతను అనుమానించి అగ్ని ప్రవేశం చేయించాడా ఆవిడ దేవత కాబట్టి మిగిలింది నేను మనిషి నాన్న ఊడదిగా మిగులుతాను నీకెవరో రామాయణం నూరు పోశారే ఎవరో కాదు నాన్న నువ్వే ఐదేళ్ల వయసు నుంచి నీ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని సీతాదేవి గురించి సతీ సావిత్రి గురించి ప్రాణం కంటే శీలం గొప్పదని డబ్బు కంటే పరువు గొప్పదని నువ్వే నూరి పోసావు నాన్న ఓహో అలాగా మరి తండ్రి మాట చదువుతాటని రాముని గురించి కూడా చెప్పానుగా అది కూర్చోలేదా గుర్తుంది నాన్న రాముణ్ణి కన్న దశరథుడు గురించి మాత్రమే కాదు సీతను కన్న జనకుడి గురించి కూడా చెప్పావు తను చక్రవర్తి అయ్యుండి కూడా అడవిలో ఉన్న సీతను ఏనాడూ పలకరించడానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు నాన్న అని నేను నిన్ను అడిగినప్పుడు నువ్వేం చెప్పావో గుర్తుందా అమ్మా ఆడది గడప దాటేది రెండే రెండు సార్లు ఒకటి పుట్టింటి నుంచి మెట్టినింటికి రెండోది మెట్టినింటి నుంచి మట్టిలోకి ఎందుకమ్మా ఈ వాదనలన్నీ మండి వెళ్తారా నేను రాను అదృష్టమో దురదృష్టమో ఈ గడపలో అడుగు పెట్టాను బయటకు అడుగు పెట్టడం అంటూ జరిగితే అది మట్టిలోకి మన ఆస్తులు నగలో కొట్టేయడానికి నీకెవరో చేత పని చేయించారే నేను జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటే మీరు ఆస్తుల గురించి నగల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇదో నీ నగలు ఆస్తులు నాకేమి వద్దా ఈ ఇల్లు వదిలి రాను ఏం కుశావే ఇరవై ఏడు కవి పెంచిన మాకన్నా బలవంతగా తెచ్చి పది రోజులు దాచిన వాడే నీకు ఎక్కువయ్యాడా పర్వతి 
मेड <laughs> मन <laughs> मन <laughs> 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 चापल प्रयोजन ले ज्योति बैठंत हड़ावड़े लरटेसो नाबाब मीद मन का भगवं वाड़ी की जानक तो मुड़पे अद्मा 
బావ కోసం కన్న తండ్రిని వదులుకున్న అమ్మాయి ప్రేమ ముందు నా ప్రేమ ఎంత ఎప్పుడూ గుళ్ళో ఉండే పూజారికి దేవుడు కనిపించడు వరమివ్వడు ఎక్కడి నుంచో కేక వేసిన కొంతమందికి దేవుడు కనిపిస్తాడు అలాగే బావుని పొందే భాగ్యం నాకు లేదు బామ్మ అన్ని పెళ్లేళ్ళలో పెళ్లి కొడుకు ఎదురు చూస్తాడు ఇక్కడేంటమ్మా పెళ్లి కొడుకు కోసం పెళ్లి కూతురు ఎదురు చూస్తుంది అవునే చోద్యం ఇంటికి పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడ ప్రతిరోజు పేకాడుకుంటూ సోగ్గా సంతోషంగా ఉండేవాడు ఈ రోజు నాకు పెళ్లి చేసి నా జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తావు పెద్దవాళ్ళు పట్టుకుని ఇష్టమైతే మాట్లాడతావు ఈ పెళ్లి సభ్యంగా జరిగితే మహంకాళికి మేకపోతు కోసిస్తాను మొక్కుందంట మొక్కుందా ప్రతిసారి ఏదో ఒక మొక్కుబుడి పేరుతో ఊళ్ళో ఉండే మేకపోతలంటే ఇలాగే కోయించేసింది మసల్ది ఇక కోయించడానికి మిగిలింది నువ్వే పెళ్లి ఏంటి బాబాయ్ ఇంత ఆలస్యం 